kemi gjithve, shpresu t'ja keni kaluar mirë, unë jam Sonic dhe sot kemi një tematik komplet nërryshe nga herët e kaluara. Pra, nuk do e fillojmë sot me një quiz, por me një tem që ka të bëj rrëtë fëmive. Këtu kam kanekin, e cila punon me fëmijët, por në të njëtën ko dhe punon dubluese në UBN Studio. Kaneki, mund të prezentohesh? Shëtë një të gjithë, unë jam Kaneki dhe jam aktore në Albanian Studio. Gjithashtu si që tha Sony, ku punën me fëmijët, dhe është e punë që më përqen, e bëjmë me pasion dhe më kanë dimuar shumë të zhvillohem si njëri dhe t'i kuptojmë fëmijët dhe më mirë. Por gjithashtu dhe si artiste, do të atyre më fërmëzon të eper. Pra, unë kam disa pyetje në fakt, që ka të bërë rrëtë fëmijë, pra si është komplet bota fëmijëve, letimi dhe disa gjërë që ne duhet të ruajnë fëmijët, pra janë disa pyjët e letimi të përmbledhura bashkë. Po ashtu, Kaniki ka dubluar shumë role, si Gordus ke Dragamond, që për mua është roli ikon që Kaniki ka dubluar, ka dubluar Elisis në Elsort Sulmi kundur demonove, mësua se Alts ke Shpizo dhe Betes dhe shumë role të tjera. Besoj se zërë nësa edhe keni gjuar shumë herën që se ini shikuas shumë i vjetër i Alptums. Atëherë ka neki, filloj me pyetin e parë? Pingurisht. Në regull. Atëherë kam një pyetje, cila është problematika më e madhe fëmijëve? Atëherë varë në qëfar sfere të dëshëron të marshkë dhe në cilën sfere, sfera online, sfera sociale, sfera sociale, në prindrit, në shqatarët, atëherë në sfera sociale. Okej, atëherë personalisht duke punuar më fetë me fëmijët, kam vënë rejë që shumë fëmi sotë, hasin dy probleme të më dha. Mardhënjë të pashëndechme në rjethen familjar, ose dhe në rjethet e tjera, që që reflektohet ku doj që atë shkojnë, që fëmi të të rronë sot të stilën më të rritur dhe më të pjekur se të qanë. Për mendimin ti fëmija duhet të jetoj moshën e vetë, unë për vetë e kështu e kam jetuar. Dhe e dyta problemet me internetin, fatë kësi është kultura e internetit dhe edukimin bi mardhënjët online është shumë i pakot, ose shumë i magot në shumë vende, dhe kjo e bërë shumë të rezikshme. Fëmijët mund të jenë pre e predatorve, mund të jenë viktime online phishing, si që të uët në Shqipë për shëmbull, le temi peshkimi në thonjë za online. Kërcenimet të vazhdueshme dhe ekspozimin nga skena të vunshme, erotiko se që janë të papërshtatshme dhe nuk kam një shpegim të duhur për moshën e tyre. Êshtë e vërtet, në fakt, si dhe mos kjo bota online, që është bota TikToku dhe Instagramit, këto shumë fmi që në moshën 8 vjeqë dhe 9 vjeqë i shojnë me account Instagrami, është, le themi është një problematik shumë e theksuar ke fmiën. Tëpse ata le themi zhvillohen më të pitë themi më herët, kupton, dhe është diqka ju e mirë, si shta dhe vetë që Fëmijët duen që të kenë moshën e tjërë. E disoni kush është problemi, me ndoj që shumë prinder dhe shtojnë që të shpjegojnë fëmijëve se bota Instagrami, TikTokut, Facebookut më të duke të bukur, por ka shumë bullying, bullizëm, si që thënë shqipë. Dhe fatë kësë që të tërë kanë të zhvilluar një kompas moral brenda tyre, që të din të mbajnë distancën, të din të jenë empatik, të din të mos bullizon një fmi, dhe jo shumë fmi le themi umësoat që edukata vjen nga të dyja palët. Për pasu mund të lëndohet, mund të kemë probleme me shëndetin fizik, probleme me shëndetin mendor, gjithë të shka shke dhe njëra tjetës. Mu si ka një ekip, personalisht duke punuar me mendimin, nuk jam ase mendimin që fëmija nuk duhet këtë këtë sociale dhe të jetë në largë internetit, si që me ndonit sa, por ase mendimin që thjesht me të qarën e parti fëmija është t'japës telefonit. Të duen ekstremitetet që nuk punojnë mirë, ekstremitetet kur nuk punojnë mirë. Për mua duhet të ketë një dukat të shëndechme dhe konstante në shkolla për mardhenjet e shëndechme online, për dorimin e like epeve online, dhe që i dashtu prindi të ketë kontrol, mbi ato të shfarë fëmija të bënë. Në fakt, kam vënë rej që në për lokale, apo edhe në rrugë, fëmija direkt kur qanë, i hapin direkt të telefonin, hapin YouTube-in dhe shojnë ato pravat për fëmija që të pushoj së qari, është diqka le temi një problematik shumë e theksuar godë dhe fundit, që fëmija qanë direkt me të parën dhe prindi a e direkt të telefonin. Mua përvejtë më duket pak si vërtit problemi theksuar, që le temi duhet ketë për kufizim ke bota internetit. Por ne dhe një do të kalujme dhe këtë pyetja tjetër në një. A është të vështirë puna me fëmijët? Atëherë, nuk dua të jemi diokër në mënyrë se si përgjirëm që jo nuk ka asë gjithë vështirë, por dhe asë që jo është gjëa me vështirë në botë, unë dua për të që bëjë. Më përmbush dhe si që përmenda dhe më parë më ndimon të zhvillohem, jo vetëm ga nga profesionale po dhe si njëri. Sepse të lidhësh me botën e fmive, t'i ku kuptosh ato t'i hapë ato, botën e fmijës të brendë shumë që duke si kërë e ke aguar, si kërë e ke vdekur për duhet anë bashkjallë. Dhe unë mërën për ditë me aktivitetet që kam shumë qefë, unë them, do më thënë, me gjysh shakaje që unë rritë e me fmijët. Do më thënë, vizatoj, punë me plastelin, marë pjesë me problemet e tyre të përdiqme, me dëshirat e tyre, me ëndrat e tyre, in kura jo t'i ndjekin këto ëndra, dhe mua më vinë fmijë të lojve të ndryshme. Fmijë me zhvillim 
të përshtatshëm për moqën e tyre dhe fmi me një zhvillim pak të mbetur në kopë, për shkak të faktorve të ndushëm. Besoj e kupton, për qëfar e kam fjallën. Edhe gjithë shka ka vështirësit e veta, por nga njëra anë është është gjë me bukur që o mund të bëja. Nuk do doja që tjetë për nga kam. Letë themi është edhe argëtuese, por edhe sfiduese në të një të nko. Sa do të thoja, është një mendimtar kines që të është të bëpunu që të pëlqen dhe nuk do duhet të punosha së të një ditë në jetë, unë ato punu nuk ndihem si kur punaj. Unë ndihem si kur luaj në shumit të në rasteve. Më vjenë vërtet mirë që edhe e shion këtë pun që bënë. Letë themi punën që e shion e bënë akoma dhe më mirë. Letë themi po futimi prapë ke kjo bota e teknologjisë për fëmijët, pavarësi që kjo si pyrje duhet bërë, letë themi të mjapë është një shifër, pra deri në sa orë në di duhet të rinjë fëmijët në përpajiset të ndryshme si telefona, tablet apo kompjuter? Atëherë, e shërë që pas kemë shumë e rakë punën e teknologjisë. E, është në fakt, zëpse është një faktor shumë e rëndësishëm. E kuptoj, atëherë, ekspert të ndryshëm kam për gjithë të ndryshme, unë personalisht, si ka neki, duke marrë shkast edhe nga koa që ne përdorim, unë telefonin do alia vetëm gjysore në dit, dhe televizor mund të alia diri në një orë maksimumi, për në një seri ose në një film. Për pjesën tjetër do të organizoja me gjithë shka që mund të duaj, apa të do donin. Një kufizimi lezeqëm, më pëlqeu kjo përgjigja. Oke, tani kam një pyetit dhe fundit, ku madi dhe kemi bisedua rrëth kësaj teme, por duat që përgjigjet i të gjënë edhe ata që na shojnë tani. A duat shkuar në basë fjes, fëmive? Atëherë, të meresh me fëmijët, qofë si prind, qofë si profesionist, ose në qëfar do dhe komunikimi që mund kesh, do t'i bëjnë një paralelizëm, është një lojë si kur ti profitur osonik, si kur ti po mba një grusht të rëre në duarë. Nëse ti rërën e shtërëngon shumë fort, që do ndodhi me rërën? Të ngurcohet? Do ngurcohet edhe do bëhet me një formë shumë të shtypur. Po nëse e lësh shumë të hapur grushtin ku ke rërën, që do ndodhi me rërën? Normal që në të dy anë të verdhet, do hapet komplet. Do hapet komplet. Fmija është si rëra. Nëse ti e shtërëngon shumë fjet, fmija do kesh shumë probleme me zhvillimin dhe do bësh shumë gabime në të ardhman. E kuptojë. Janë një mori probleme shë të bëndjekin në jetë. Por, nëse tjelë shumë të lirë fëmija, po përdoj një shperet adicionale do marri për kotë. Nuk të di ku a ketë fillin e drejtimit. Pra, në qëtë dhe rasi kur vej fëmi të gjitë duke shumë probleme, sepse nuk do donde që ti si print të ishe një print super strict, po dha asë të ishe shok. Fëmija në do një print. Nuk do asë një rëtar bërgu, po asë edhe një shok. Si kur ne të dy mund t'jemi me njëri tjetërin, apo t'kemi shëqërit e tjera. Fëmija do mbajtur me kujdes në duar, do më thënë guardit, o imbi këqyrur, si rëra mbajtur në duar, por të të apsirë mi aftuashëm që të lëvizë dhe të marrë që të dhe forma të dojë. Pra atim këtë thënë mua, sëpse në këtë e kemi beseduar edhe privatësisht, ku ne e kemi hapur si tem mes shokësh, që tim këtë thënë që fëmija do balancim. Pra jo t'i shkosh në basë fjesë, për do balancim, shumë këtë thënë. Mhm, po. Oke, pra kjo ishte intervista, Që farë më të më thuash për këtë dhe intervjitë, si u duk pyet jetë, si u duk organizimi që bëra unë si Sony, kupton? Ta një, ti nuk jetë Jimmy Fallon, Sonic, por më pëlqeo fakti që ti hape këto tema, dhe për më te përqëndërritë në shumë bukur me atë të frajtë pëtun si do të përqoj, ne si staff për pichemi të gjemë, seri sa më të bukura, sa më të përshtashme për moshën e fmive dhe shumë kreative që t'i lënë atyre mundësin të ndërgoj. Por nga njërë anë, serë që unë dubloj, unë këthehem prap ta i fmija i brëndshëm që gëgicet në thonjë za kur mërë me fmijet e tjerë. Më të i përshun në shumë serialet Alptus, ku mërë pjesë dhe veti kam të reguar të stafi ku punoj, të fmijës për cilën kujdesën dhe vëzhgoj dhe kam marrë një feedback shumë pozitiv. E vërtet, ma dje stafi ku ka një ki punon në i shikon edhe video të Alptus, kërë që është vërtet një feedback shumë i ma dhe le thimin në ka pëlqyre dhe mënyrën ton të aktrimit. Aktrimi, qëfar është artë dhe qëfar të dojë forma artë, jo shajur jo qëfar për egzemrat e kujdosi, do mos të fmive dhe ndimon shumë në zhvillimin e tyre kognitiv. Këtu që është një mënyrë shumë e mirë, në përzgjede në pjesës që neve bëjmë, në përshtatjen, në aktrimin, dublimin, kër në japim shpirtin, në qitë shka bëjmë me një ndërsynimet më të forta që t'i pëlqenjë fmive, të prekim të elat. Por për para se të mbydhim të intervjist, mund të na 
Ok, për shambull, qëfar roli do do në të audienca jo në vogël? Nuk e di, ka pas shumë nga ta që kanë përqyër Dragamons, ka pas shumë nga ta që kanë përqyër Shpjëto dhe Betejës, apo El Sordi, në shumë serialit në të dryshëm, pra këto seriale ku ti ke marur pjesë, pra roli në Gordusit për shumë të na improvizojë, dyshtë e vërtet shumë bukur. Mund të improvizojë, një shënimi vogël, mos u të gëmni, Jam po në kaneki, vetëm se në një crazy mode, për shumbull. Dhe nëse ju refuzoni të nga të kegoni se shqipar ke një bërë me të natyra, do t'ju shkatroj! Dhe nëse ju refuzoni të nga të kegoni se shqipar i ke një bërë, natyra, do t'ju shkatroj! Po ashtu dhe, apë dhe një pjesë si Kanike e ka bërë këtë, të e këroli gordësit pra i përfunduar. Kanike është vërtet e talentuar në stafin Albania Studios. Dhe falender për vlerësimin Sonic, dublimi, ndërgjërat më fantastike që ka dublimi, është që ti mund të shkryesh në personajrat të ndryshme. Një ditën mund të jem gordus, një ditë mund të jem elesis. Një ditën mund të jem Aisha, një ditën mund të jem Ivi, por ditën tjetër unë do t'jem Jutendo, dhe të duat të ndeshe me bibljeti të mund gingën. Jutendo nga... Këndë nështë nga shumë zërë që më të ndërë. Ti shumë falim derit që erdhe në intervjusën tonë në podcastin e tematikat e Sonic. Këshu që... Kënajsia i mërë që ishtë. Atëherë, pra kjo ishte dhe intervjista e Kanekit, shpresoj t'ju ketë përqyër, ne do të shihemi pas pak me një tjetër tematik. Nandiqni. Pra ja ku jemi sërish, ku sot do të kemi një tjetër episod të serialit Faktet të ndryshme. Në këtë episod ka të bëj për shpikës që bëri Aleksandr Graham Bell. Për më shumë detaje, ju sugjeroj të ndisht një episodin. Faktet të ndryshme Përshëndetje, përshëndetje. Kjo duket e njohur, apo jo? Me sa duke të gjithë po flasin në një kuti të vogël në gjyre zez me një kunjë në maj dhe vetëm një njëri është përgjegjes për gjithë këtë bisend. Emri ti është Aleksandr Graham Bell. A i ishte një mësues nga Skotsia, por jetoj pjesën më të madhe të jetës të ti në Shëba. A i ishte i magjepsur me shpike në re, telegrafi që mund të dërgon të mesaje për mes linjave telegrafike si impulse elektrike. A i me ndonë nëse ishte e mundur të dërgon të zëra njerëzir si impulse elektrike gjithashtu. Por është si një pjatë metalike që dridhet dhe a i kuptoj se zëri njeriut përbë gjithashtu nga dridhjet. A i ndërtoj një paisje të thjesht dhe thërriti asistentin e ti, Thomas Watson, në dhomën tjetër. Telefonata e parë në bot u bëmë më datë 10 mars 1876. Bell mori një diplom për shpikën e ti dhe sot ajo konsiderohet si diploma më e vleshme në të gjithë botën. Të flasësh në telefon është një biznes vërtet i malë sot me të gjithë aldojët e mjetëve teknike që trajtojnë bisedën ton në kutin e zes të vogël me një kujnë në maj që folën pak më parë për këtë. Por Aleksandr Bell gjithashtu eksperimentoj me shumë gjërat të tjera. A ju përposht të ndërtote një balon që mund të mban të një njëri? A i shpiku fotofonin, një telefon që transmendon të zërin duke përdor një reze drite. Dhe a i gjithashtu ndërtoj një vark me hidrofol që vendosi një rekord për i 75 milje në orë në viti 1919. Sot, e gjithë bota duket se po flasin me njëri tjetërin gjatë gjithë kohës. Edhe nëse janë nga ana tjetër e klobit, ose edhe për edhe vendit. Por kush e di, do është a një dit do eshtë duke folur me mikun të në të ri ashtë hapsirës. Kështu që herën tjetër, kur të flisni me një nga miqë të uaj, ju lutën thua një një mendim miqë të orë Aleksandr Graham Bell, një shpikës i zhuar dhe një qenje madhe njërzore. Ky ishte një episod vërtet interesant ku besoj disa gjyra dhe nuk i dinim, por tani kam bëshirë të futem i sërish në temën e kafshëve, nësa radhe të të flasim për gorillat. Leta ndjekim! Për her të një qinë milion, unë nuk jam një majmun. Unë jam egi dhe quhem një gorila. Ne gorilat jemi majmunët më të gjatë në bot, por ne jemi kryesa shumë të sjelshme. Ne gorilat e duham familje, mashkulli. Jeton në temër në ti gorila, 
Dhe është një tjetër gorila famer gjithashtu Dhe pastaj <laughs> Dhe është një tjetër um, Po ashtu një famer gorila Dhe sigurisht Fëmija gjithashtu Ne na pëlqen të ullemi së bashku dhe të ham Ne emi vegetarian Ushimi ju një preferuar është rushi, hithra dhe gjethet Ne luajmë së bashku, ne pastrojmë njëri tjetrin Dhe në shumicën e kohës jemi shumë të qetë dhe të relaxuar Por nëse ndo njëri ndeshet me familjen time, unë du të përpichem t'i tren Sepse për ne gorilat, familja vjen e para O, oh, shikoni, unë kam filluar të humbas qimet Kur mbush 12 vjeq, unë i hum të gjitha qimet në gjoks. Mbas shpinës time kthehet në njërë të bardhë dhe më pas ju mund të më thërrisni shpina e argjend. Gjithë se si, nëse do të na vizitoni, ne kryesët e sjelëshme, ne jetojmë këtu në Afrikë. Hej, kthehu këtu poshtë! Pra, nëse do të na shikoni, mba një mendë. Mos na ingull një sytë shumë dhe ne do të jemi miqë të mirë. Miru pafshim! Oh, dhe ju lutem! Mos më thërrisni majmun! Tani kam disa sugjerime për filmat vizatimor. Me që sot kishim një intervist me kanegën rreth fëmijëve, atëher përse të mos e sugjeroja disa filma vizatimor që Alpton s'ka për ju të dubluar në Shqip. Kështu që më ndishni në 5 sugjerime që du ju jap. Në vend të par ju sugjeroj herojnë të God Jitsu, një serial plot maxion dhe me momente gazmore, dhe gjithashtu ka misterit të ndryshme për të zbuluar. Në vend të dytë kemi Dragamons, një huni me Daxi, një dialosh që i pëlqin aventura dhe gjithashtu ka dëshirë që vendi Dragamar të bëhet një. Në vend të tret, kemi serialin edukativ për fëmijët, unë jam një kafsh, në gjdo episod do të keni kafsh të ndryshme që japin intervista për lojnë e tyre. Kështu që ju su gjërë i të ndishni, sepse do t'ju ndimoj me informacionet që ju nevojten në shkollë. Në vend të katër, ju su gjërë i sonik në gjyrat, arritja e kryesave. E po, si të mos e su gjërë një herë të pakton, në këtë mini serial ka të bërë për sonikun dhe Tails, ata të dy duhet të ndimojnë kryesat hapsinore që të dalin nga Dhe vendi i fundit është Ninjala. Në fakt, kjo serial është me titra Shqip, por se shpeti do të dublohet në gjuhën Shqipe. Në këtë serial do të jepen histori të ndryshme, se si shumë fëmi është rashëguar një fuqie mbi natyrshme për të bërë një ninja. Ato herë mi që kuisht e episodi për sot, shpërsi të ketë pëlqyër, mos haroni të bëni subscribe kanalin në Youtube Alptons, like videos dhe shpërnani kanalin të këmish tuaj. Falim derë që ndoqët këtë episod derë në fund dhe ne do të shihemi të djelën në artëshme. Miru pafshim!